，星云，不行，这样下去不行。二十年不见，你竟然没有变老，你到底是哪个沟里的水草啊
紧追，娇容莺飞成河。想跟阿飞照顾他，那你这辈子、下辈子、下下辈子，可能都要一身小雪。此生契阔，与子成说，执子之手，与子偕老。以后都听你的，娘子。好了，你们就送到这儿吧。我们出生入死了这么多次，我都跟你待习惯了。养蛇的回去是为了重建大药谷，济世救人，我们应该支持他。那好吧。我很幸运，能遇到你们，和你们在一起的这些日子，是我人生中最快乐、最有意义的一段日子。谢谢你们，让我知道自己到底应该做什么。杨黑炭，你可得好好对他。阿言，要是杨黑炭敢欺负你，你就给我写信，我让蛇姑娘来教训他。好，一言为定。好了，时候不早了，我该启程了。再会，再会。啊西门庆地区去里看看，还有没有什么宝藏？其他人抓起来！不好了，地下的人来抓人了！虎他娘，赶紧带小虎走啊！
，小胡，车胡，李博。小虎，你没事吧？发生了什么？爹，爹和娘他们都被抓走了。我已探得，周以堂的兵符此刻在文玉将军手中，他们的营帐在前方二十里地处。很好。将军，地煞山中沈天树的人来传话。传什么话？沈天树想约将军与军营外的山野相见。据说是因为海天一色的秘术。什么？将军，地煞乃穷凶极恶之徒，恐防有诈，还请将军不要前去赴约了。这沈天树诡计多端，他不会轻易将海天一色的事情说给别人。莫不是他真找到了宝藏？不行，我得亲自去会会他大将军，多年不见，别来无恙。有话直说。我来找好友叙叙旧。你这个叛徒！倘若我在军中，早就替王林夺回天下了。好你个狂妄自大之人！难道你忘了当年你的手是怎么断的了吗？塞翁失马。若不是从造铁手的铁匠口中得知，我都不知道这世上竟然有如此神奇的塑铁法，能造出削铁如泥、无坚不摧的兵器。而此等世间秘术，就藏在海天一色里。文宇，今日我是来求和的，如今我手上有无坚不摧的武器，而你有最精锐的安平军，你我联手。道不同，不相为谋。可惜呀、啊怎么会给我写信呢？他怎么就给你一个人来信呢？怎么不给我来信啊？我怎么知道？为什么要给你写信啊？应该给我俩写啊！我猜应该是给我们大家写的信。阿肥，本欲安心为一，故匆匆归至药谷。极致乡野，奈何触目崩心，数百茅屋一日毁之。村民皆为地煞掳走
，于见小虎，甚为悲痛。沈天树，真是不择手段。这么看来，沈天树一定将海天一色的宝物也一并带走了。报，山下安庄传来消息，说我玉将军被沈天树杀害了，连安平军的兵符也被他夺走了。文玉将军，对，连文玉将军也。看来目前安平军群龙无首，沈天树也早已与文之有勾结，恐怕他的野心是想雄霸一方，觊觎天下。如果于文之和沈天树发动两军战争，百姓必将生灵涂炭。我们必须阻止二人。对，是时候跟他算一账了。嗯，交上一和从吧，他肯定会帮我们的。嗯，余文芷那边就交给阿生和我。那我呢？你就看家吧。对，寨子需要一个信得过的人来看守。我会看好四十八寨的。时间紧迫，大家各自准备。希望我们回来的时候，寨子还在。好，各自去准备吧。那边大臣两天后在客舍相见，我们赶紧赶路吧。又要辛苦你了，楚楚。有你陪着我，我不觉得辛苦。我们上路吧。好。去、啊。造的兵刃锋利无比，但是用不了多久就断了。哎，哎，哎，你，你是否是完全按照谢云的法子打造的啊？庄主，我们正是按照他的方式打造，才出现的问题。小人猜测，是。是谢云做了错误的示范，还可以让我们记下，才让刀不耐久的。你是铁匠，你不知道他做没做手脚？把新刀的刀拿来。是。说没猜错的话，我应该知道他做了什么手脚。说，他在刀刃里添加了细小的碎屑，这种东西破坏了刀刃的韧性，所以用不了多久就会折断。马上改。是，是。那你调查的是有结果了吗？平路庄主，我向那天去过寒水镇的弟子打听了一下，他们说，那天大庄主似乎是为了让大家全身而退，才留下武庄主作饵，所以，所以他才被周飞所杀。沈天树，我见
弟俩对你无怨无悔。效忠你，也只不过是被你弃之不用的棋子。全破解了素铁法，如今大曹的兵器锋利无比，无坚不摧，绝对是道中的王者收拾东西准备逃跑，原来他刚破解了素铁法，就想要携带秘法逃跑。这就是他的断刀手机。大哥。有了素铁法，我们一统江湖，指日可待。我已经打探清楚了，最近陈子深会去东边。撤！撤兴致啊！你你，王殿下，你就快走！真开刀，再合适不过了。
天树，到底想要做什么？是区区江湖势力，又如何与我朝数十万大军抗衡？带上来！你看清楚了，这可是你们朝廷的家州。根据海天一色里的素铁法锻造出来的，这怎么可能？不止如此，余文直还会率兵由北而下，两面夹击，你们怎么能守得住呢？当初是你们陈家断了萧家的后路，现在该由我来断你们陈家的后路。庄主，南陵郡乃是那健康的南边守卫之城。如果我们攻下南陵，那么攻下健康，便是指日可待。你即刻派人去南陵郡探查。是。报。大庄主，这是七庄主名人用素铁法为您打造的新铁手。我们已经按照铁匠的原始手稿，重新锻造兵器。经过了多次试验，终于确定了真正的素铁法。现在正在加紧赶制兵器。对那名自称杀死了铁匠的叛徒严刑逼供，我这才发现，全都是陆天矿的阴谋。当时我紧急查看了一下铁匠的房间，果然发现了原始的手稿。对比之下才发现，我们的手稿被人篡改了材料的用量，这才导致我们之前所有的兵刃都不经打。陆天矿如此偷梁换柱，目的就是想让我左发自闭。只可惜。他的道行还差得远，庄主。那我们该如何处置陆天矿？以其人之道还治其人之身，就用他给我们的素铁法打造一副铁爪，偷偷送给他。是。不知道你们秘密见我，所谓何事啊？这次我们来是想告诉你，余文直即将谋朝篡位。你们是听谁说的？有何证据啊？大人请看，这上面记载了余文直密见雍州兵马总管赵将军的所有罪证。据说他近日联合了地煞之首沈天树，有所动作。我们猜应该是要发起战争。哼，这个余文直。他竟会胆大到想要谋朝篡位！余文直这个小人，之前陷害我爹说他是奸细，后来又杀害我吴家几十口人，我和他的仇不共戴天，还请大人尽快帮我们想想办法。吴将军一腔热血，恨不得为国捐躯，竟被诬陷得如此下场。楚楚姑娘，请放心。我即刻回朝，向皇上禀明此事，必将他绳之以法。多谢大人，多谢郭忠诚了。嗯
这是解谜伞，吃了它，可以保证大家两个时辰内不受我的迷言影响。的人正在宫门。在这上演兄弟情深了，失去至亲的痛苦，今天让你们加倍奉还。痴人说梦。
常年在黑牢里，因为半块饼流了你一命。倒是没料到最终会有这么一天。别废话了，多说两句也不会让你晚死一会儿。不自量力，双刀一剑，枯荣手一大半，都死于我地杀神装之手。如今我霸业将成，你一个小丫头拦不住我。你哪来的什么霸业？不过是一群恶犬抱团作恶。沈天硕，你无耻无德，可鄙可笑，一副小人做派还想得天下，做你的春秋大梦吧！你以为你什么东西、啊？你本是个武学奇才，但可惜了。不为我所用，那就留不得你了。
的阿飞啊，好端端的仙女下凡，却偏偏回回的要在刀尖上滚雪。要不，我再努力努力，让我们家阿飞做个皇妃如何？算了，我还是做回我的男刀吧。罪大恶极，今日被男刀除了。好日子来了，兄弟们！哎，锦荣。怎么起来了？同名大师不是说过吗？啊，不能自己下床的。快坐，快坐。倒碗茶喝。今天感觉怎么样？我自己的身体我知道，已经恢复的差不多了，可以走动了。那也得好好休息。小孩子嘛，想回去看看。回去就回去吧。啊，大师。大师。大师，我的身体是可以回去了吗？当然可以。哎，你们回去以后遇到我那徒儿，让他没事儿，多回来回来。我这年纪大了，久了没见，还真是有些挂念他呀。嗯，知道了。嗯，大师，锦荣的命。是您救的。今日一别，不知何时才能相见，请受一堂一拜。哎，千万不要客气，快请起。山水永存，只要有缘，我们一定会相见。嗯。哎。你说，嗯，阿云，还是你说吧。哥，我想去南疆。南疆？呃，吃饱了撑的吧，跑那么远干什么？我跟杨黑他们说好了，不行。你还这么想，干什么都不行，笨头笨脑的，不安全。哎呀，哥，虽然我不如你和阿飞能独当一面，但我也不小了，而且现在我武功一般人是打不过我的。还有杨黑探陪着我，不会出什么差错的。对，我绝对不会让阿言受到一丁点伤害，我保证。好吧，女大不中留。既然想好了，你们就去吧。不过你记着啊，多给家里写点信。嗯，放心吧。吃多点，穿暖点。嗯。嗯。照顾好我妹妹，要是少一根头发，我把你这把刀。塞你肚子里。行了，我还有事，先走了。哥，我会想你的，哥
，他真的同意了。你个大怂包，不是说好你说的吗？我害羞嘛。楚楚，嗯，你在做什么？这段时间我都在山上整理武功典籍，好不容易现在天下太平了，我想下山去找找看有没有遗漏的秘籍，这样也可以带回来整理成册。你怎么也要下山啊？还有谁要下山去啊？还有阿言，非要跟杨戬去什么南疆看看，你们怎么都要走啊？嗯。嗯，你生气啦？<笑>你看你这委屈的小眼神，我骗你的。<笑>我跟那些前辈都说好了，他们会把秘籍送到这儿，我就不用下山了。真的假的？以后少跟那个李岩还有周斐一块玩儿，你现在啊？那不行，我还是要跟他们一块玩儿。我跟他们，你只能选一样，你选一个。嗯。哦，我书还没晒呢。之前的残局被破坏了，我还是花了好长时间，才把这棋局复原的。但是还是有些差漏，实在是没有办法了。我苦思冥想都破不了的棋局，没想到竟如此简单。伯父，这是已经解开的棋局。旧局本无错，错的是我这个一直缠绵着过去、执迷不悟的人。在这方面啊，你要看得比我更加通透。我早就应该放弃旧局，往前看。之后，安平就要如何？战事既已平，让将士们回家。守护百姓，平息战事，当然好。余文直也因为阴谋反叛，已被皇帝处死了。此人狼子野心，也是早晚的事情。对了，沈天树手下那些人和大药谷村民们现在如何了？村民们已经被救回到大药谷了。沈天树的手下被当朝收编，但愿这太平日子可以久一点。嗯，我这丫头剧以后可要多担待点啊。大家稍等，我们这是一个一个来。
。二位是在这山上采药的吗？不知这太白山上是否住着一位叫孙思邈的名医？您顺着这条路，一直往上走，路过一片竹林，您就能看见孙神医那个草屋了。您是来找孙神医看病的吧？那倒不是，只是有样东西要送给他。多谢二位指点。啊啊请问阁下是齐无怀文吗？在下正是。终于找到你了，阁下可谓是声名远播。这是南刀周大侠和谢大侠赠给你的素铁法。我早已闻听，此处记录断铁秘术，能够打造出更好更坚韧的铁器。有了此书，我相信很多眼前的问题马上就能解决了。太好了，太好了！我在想，王公一生煞费苦心，无非是想要一个国泰民安的好势头。如今天下安定，百废待兴，也算是一种殊途同归吧。但愿之后再无纷争，百姓都能安居乐业。多谢我姑娘，我等先行告辞，告辞。慢走，告辞，告辞，告辞，走，好，退，走，走，是吧？啊，退，退。五姑娘，我们带来一些武学典籍，望五姑娘帮忙研究研究李师兄，嗯，蜀道安庄那边传来消息，说近日在蜀道南侧那边有十几个匪徒时常打家劫舍。山下百姓的事情，就是我们四十八寨的事情。你去回信给安庄，今日我会派寨中弟子去帮他们教训这帮小贼。是。阿胜，楚楚，这么热的天，怎么跑来这儿了？我来看看你呀、啊。我听说你四方发帖，好像在今年中秋要办个以武会友的集会，是吧？没错，这些日子你收集流落各派的典籍颇有成效，我也想借此机会召集大家过来喝杯薄酒，顺便叙叙新朋旧友。那，半个江湖的人都要来？可能是最近武林上真的没有什么重大的事情，大家也闲来无聊吧？你怎么不早跟我说？我这还有一部分典籍还没弄完呢，这怎么办呀、啊？我可以帮你啊，平日里我也没有什么事情，最近也没什么麻烦
别反悔啊！给李大师兄送到他的书房去。是。那就多谢李大师兄了。阿才，你别来信了。说是要给楚楚姑娘在柳家庄开一个以武会友的集会。啊？这事闹得挺大的，估计李哥有点发慌，才想起叫你这把男刀去给他争争场子吧。阿飞，你去吗？嗯，他们俩的事儿我得去啊。反正离得也不远。中原武林这潭死水，你该脾气抬来了。你哥心机手腕、出身背景一样不差，更难得为人谦逊，不把自己当回事儿，在老一辈里面人望很高的，大家都捧着他。恐怕这回，怕是武林个人有意推波助澜。就他？你哥如今的武功。虽然跟那老一辈的武林高手们比不上，但是在年轻一代里也算凤毛麟角了。怎么到了你嘴里，就成一打就死的文弱书生了？哎，怪不得这正是年轻气盛的年纪，却总有一股不把自己当回事的超凡气质。哎呀，原来从小生活在这么险峻的环境中啊！我还是多找几个人，去给他壮壮胆。真是麻烦。那可不是嘛，钟丽霞，宇内无双，天下无敌。我早知道周女侠最后能便宜我，当年夜闯洗墨江的时候，一定打扮的再漂亮一点，轻功也能再飘一些。不过就是见个水草精，打扮那么漂亮干嘛？嗯，高音吉他姑娘。哎哎哎！小生提了六次亲，被你掂量了。软硬钉子喂了十二颗，生生的嚼出了一口甜嘴钢牙。啊，苦也。哎，阿飞，你要是再欺负我，我我明儿就写一出。南刀转去，告诉天下的武林人，啊，周大侠就殴打文弱书生。你敢？阿飞，这样，我们先去柳家庄看看热闹，我再带你去健康玩，好不好？等过了冬，我们再去看新草和嫩芽。你一天天一点正事儿都没有，就知道玩。我们还可以花大价钱买几个小羊羔，就地烤，外焦里嫩，根本不用放很多香料。少许一点盐，滋味无穷。那给我娘写封信，跟她说一声。好，走。钱在渊，余钱在渊，祸在于主，祸在于主，乐彼之源。乐，这只可厉害了，打了七八次架，一次也没输。我不怕你，反正你输了要给我买汤吃。余钱在渊，余钱在渊。谢先生，你这是哪里来的？这么大，这是罕见的虎头蛐蛐吗？看起来真威猛。哟，眼力不错，正是虎头蛐蛐。哎，你们要是谁学习好，我就把它送给谁。但是我就一只，成绩优异者先得。哎，我刚怎么说的？还不做好？这还差不多。
各名于九皋。各名于九皋。生闻于野。生闻于野。于前在渊。于前在渊。或在于渚。或在于渚。沾比其玉。沾比其玉。绿竹依依。绿竹依依。有匪君子。如切如磋，如切如磋，如琢如磨，如琢如磨，色兮线兮，色兮线兮，恶兮喧兮。宣誓。昨日种种留在眼前，一切却早已恍如隔世了。阿飞，我何其有幸，能在这乱世之间，万人之中。遇上了你。如果能见到过去的自己，我其实很想告诉他，终有一天，你会跨过静谧无声的洗磨江，离开群山环茂的旧桃园，来到无边阴霾的夜空之下，你会目睹无数不可攀爬之山相继倾覆，不可逾越之海。干涸成田，你要记得，你的命运悬在刀尖上，而刀尖须得永远向前。